இந்த கர்நாடக தேர்தல் வெற்றி என்றது எந்த எந்த விதங்களிலெல்லாம் எதிரொலிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே ஒரு புத்துணர்ச்சி மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டு ராகுல் காந்திக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை அவர் வீட்டை காலி பண்ணது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு 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 எமோஷனலான ஒரு சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இங்க ரொம்ப ஹைலைட் ஆனது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரப்ஷன் அந்த நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் மோடி வந்து நான் தூய்மையான அரசு அவரு வந்து சுத்தமான பளபளப்பான ட்ரெஸ்ஸ போட்டுக்கிட்டு என் கை வந்து அப்பளு கட்டுற கையின்னு சொல்லி அவர் படம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவரு கூட நிக்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் பெரிய அளவுல கரப்ஷன் கேசஸ் உள்ளவங்க தான் இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் மோடியே வந்து தேர்தலில் சந்திக்கணும் இதுக்கிடையில வந்து நிதிஷ்குமார் அதே அதே மாதிரி மம்தா பானர்ஜி அகிலேஷ் யாதவ் இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டணி அமைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான்ல இருக்குது மோடிக்கு எதிராக அப்படி ஒரு கூட்டணி அமையும் போது இப்ப வந்து காங்கிரஸ் ரோல் என்னவா இருக்கும் அதுல அந்த பிஜேபியோட கூட்டணி வச்ச கட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு இப்ப இருக்கிற பிஜேபிய பார்த்து துடிதுடிச்சு போய் இப்ப காங்கிரஸ் இருந்தாதான் நமக்கு நல்லதுன்ற ஒரு பயம் பயம் பிளஸ் அதுதான் ரியாலிட்டி ஏன்னா பயம் ஏன்னா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி சின்னாபண்ணம் ஆக்கணும்ன்றதுதான பிஜேபியினுடைய அடிப்படை நோக்கம் பிஜேபி சொல்றது வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா தானே அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து முழுமையா இவ்வளவு வருஷம் பாதுகாக்கக்கூடிய பாதுகாக்கணும் சொல்லி உறுதியா நிக்கிறது வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தான் நிதிஷ்குமாருக்கோ மம்தா பானர்ஜிக்கோ அகிலேஷ் அகிலேஷ்கோ ராகுல் காந்திக்கோ இவங்களுக்குள்ள பிரதமர் யாரு அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஈகோ கிளாஷ்ல தானே இந்த ஒரு பெரிய பாஜக எதிராக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கூட்டணி இங்க உருவாகமா போயிடுது இப்ப ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து நான் தான் பிரதமர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு அவர் ஒன்னும் சொல்லிக்கவும் இல்ல அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆசை தீவிரமான ஆசை இல்லைன்னா ஒரு வெறி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாகவும் நம்ம நீங்க பாத்துருக்க மாட்டேங்குது நாங்க தான் சீஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் வைப்போம் நாங்க தான் இப்ப கரெக்டான கேண்டிடேட் வைப்போம் எல்லாம் நாங்க சொல்லவே இல்லை சொல்லணும்ன்ற எண்ணமும் காங்கிரஸ்ல இப்ப இல்ல சரி சளிப்படைஞ்சிருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோடி கிரேஸ் குறைஞ்சிருக்கு மோடி மேஜிக் அப்படின்றது ஒண்ணு இல்லாம போயிருச்சு மோடி ஃபேக்டர் குறையுதுன்றது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆனா நார்த் கர்நாடகால இந்துத்துவாவுடைய பிடி குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அது குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல இந்துத்துவாவுடைய பிடி பிஜேபியினுடைய பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்து நல்லதா இருக்குன்னு வச்சு இந்த எலெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லிங்காயத் லீடர்ஸ்க்குள்ள ஏகப்பட்ட டிஸ்கண்டென்ட் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் ஒரு ஐம்பது பேர் ஃபுல் டைம் ஆர் எஸ் எஸ் வேலை பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் வேற எந்த பார்ட்டிலயும் எந்த மாநிலத்திலயும் கிடையாது இந்த பஜரங்கல் இஷ்யூ எல்லாம் தட்ட உடனே இந்த கோஸ்டல் கர்நாடகால எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க அந்த பஜரங்கல் இந்த அவங்க ஆர் எஸ் எஸ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் திருப்பி இதை ஸ்டார்டட் சரி இந்த தடவை நம்ம திருப்பி பண்ணிதான் ஆகணும்ன்ற மாதிரி திருப்பி உள்ள வந்தாங்க அப்ப அங்க ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கு பிஜேபிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் மற்றும் மற்ற அவுட் பீட்ஸுக்கும் வணக்கம் கிறிஸ்டோபர் வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மகிழ்ச்சியான மனநிலை மனநிலையில இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கர்நாடகாவை பொறுத்தவரையும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சீட்டு காங்கிரஸ் வாங்கியிருக்கு பெரும்பான்மையான கட்சியாகவும் அவங்களால நிரூபிச்சு ஆட்சி அமைக்க போறாங்க இந்த வெற்றி வந்து எந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ்க்கு முக்கியம் அதே போல இந்த 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 கர்நாடக தேர்தல் வெற்றி என்றது எந்த எந்த விதங்களிலெல்லாம் எதிரொலிக்கும் போன வருஷம் வந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் அந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரா பாதயாத்திரைக்கும் <laughs> அவங்க வந்து தெருவுக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லாம போயிடுச்சு நிறைய மாநிலங்கள்ல அதனால அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசுல இருக்கிற நிறைய தலைவர்கள் வந்து காங்கிரஸ்லயே ராஜீவ் காந்தி பீரியட் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி சஞ்சய் காந்தி பீரியட்ல இருந்து இளைஞர் காங்கிரஸ்ல இருந்து வந்தவங்க வந்து தே ஹவ் பின் யூஸ்ட் டு அ பர்டிகுலர் ஸ்டைல் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் விச் இஸ் கவர்னன்ஸ் பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் கவர்னன்ஸ் பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ்னா நீங்க அதுல வந்து அதிகம் கேட்கணும் நிறைய பேச முடியாது யூ ஹாவ் டு பி அ சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் யூ ஹாவ் டு பேலன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ட்ரேட் ஆஃப் யூ ஹாவ் டு காம்ப்ரமைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்னன்ஸ் ஃபார் அ லாங் டைம் இப்ப கடைசி எட்டு வருஷமா காங்கிரஸ் மத்தியில சர்க்கார் சர்க்கார்ல இல்லாத காரணத்தினால நாங்க வந்து வேற ஒரு 
ஒரு அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஆக்டிவிஸ்ட் மோடு ஒரு அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் மோடு ஃபீல்டுல கீழே வந்து டெய்லி போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு மோடுக்கு வர வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலைக்கு காங்கிரசும் வந்திருக்கு ஆனா இந்த ஷிப்ட் வந்து அவ்வளவு எதிர்பார்த்த மாதிரி கடைசி ஃபர்ஸ்ட் மோடியினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்துல நடக்கல காங்கிரஸ் அது அதை புரிஞ்சுதான் ராகுல் காந்தி அவர் என்ன முடிவு பண்ணார் நானே இறங்கி ஊர் ஊருக்கு நடந்தாதான் நம்ம வந்து மக்கள் செல்வாக்கையும் திரட்ட முடியும் மக்களையும் மக்கள் மத்தியிலையும் ஒரு சில அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் பாஜகனுடைய வெறுப்பு அரசியல் என்னன்றதையும் பேச முடியும் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியையும் கொஞ்சம் தட்டி விட்டு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படியே நடைபயணத்தோட சேர்ந்து கட்சியை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அரசியலும் சேர்ந்து நடந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இதுதான் பாரத் ஜரோ ஜோட யாத்ராவனுடைய முக்கியமான சாராம்சமா நான் கட்சிக்குள்ள இருந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்த விஷயம் அதுல அதுல வந்து கர்நாடகத்துல வந்து செப்ட ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல வந்து கர்நாடகத்துல நடந்தார் ஒரு ராகுல்ஜி அவர்கள் அந்த நடைபயணத்துல வந்து இங்க கர்நாடகத்துல இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி சித்தராமையா மற்றும் ஆஹ் டிகே சிவகுமார் மற்றும் பல முக்கியமான தலைவர்கள் அனைவரையும் ஒரே ஒரு ஒரு காமன் கிரவுண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து நம்ம இதுக்கு மேல உட்கட்சி பூசல்குள்ளேயே நம்ம வந்து மூழ்கி நம்ம கட்சியை பத்தி யோசித்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது வெகுஜன மக்கள் மிகவும் ஒரு 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 இந்த மோடி அரசு கிட்ட மாட்டி தவிக்கிறாங்கன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நல்லா தெருவுக்கு எடுத்துட்டு போய் ஊரு ஊருக்கு எடுத்துட்டு போன காரணத்தினால காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு புத்துணர்ச்சி மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டு அதே மாதிரி இப்போ ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்திக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை அவர் வீட்டை காலி பண்ணது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு 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 எமோஷனலான ஒரு சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணிருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணிருக்கு பட் இந்த இந்த கர்நாடக எலெக்ஷனை பொறுத்த மட்டும் இங்க ரொம்ப ஹைலைட் ஆனது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரப்ஷன் அந்த நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் பிஜேபி வந்து நாங்க கரப்ஷன் இல்ல மோடி வந்து நான் தூய்மையான அரசு அவரு வந்து சுத்தமான பளபளப்பான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு என் கை வந்து அப்பளு கட்டுற கையின்னு சொல்லி அவர் படம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவரு கூட நிக்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் பெரிய அளவுல கரப்ஷன் கேசஸ் உள்ளவங்க தான் ஒரு பக்கம் எடுகிறப்பா இன்னொரு பக்கம் ஈஸ்வரப்பா அந்த அப்பா எல்லா அப்பாக்களும் பிஜேபியில வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு கரப்ட்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப இவங்களெல்லாம் சுத்தி வச்சுக்கிட்டு மோடி அவர்கள் வந்து நான் வந்து கரப்ஷன் அகேன்ஸ்ட் பிரஷ்டாருக்கு அகேன்ஸ்ட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி வெட்டி சுலோகன்கள் தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அதன் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து பெருசு பெரிய அளவுல எந்த ஒரு வாழ்வாதாரத்திலையும் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாயிருச்சுன்றது தான் இங்க இருக்கிற யதார்த்தமான உண்மை சோ ஒரு பக்கம் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கமிஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்றத பாயிண்ட் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து கிளீனா வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் மத்தியில மக்கள் மத்தியில வைக்கல மக்கள் மத்தியில இருந்ததா அவங்க அப்ப அது சரி இப்ப அவங்க தான் கரப்ட்னா இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்ற கேள்வி அடுத்தது வந்துச்சு வரும்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டிப்பா அப்ப இவங்க வந்து மக்களினுடைய வாழ்வாதார சூழ்நிலையை உயர்த்துவதற்காக அஞ்சு கேரண்டி நாங்க ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் எவ்ரி டென் டேஸ் அஞ்சு கேரண்டிய வந்து மக்கள் மத்தியில கொண்டு போய் வச்சோம் ஒரு அவங்களுக்கு வாக்குறுதிகளை கொடுத்தோம் அந்த அஞ்சு கேரண்டி வந்து மெடல் பினாமினல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் காங்கிரஸ் பார்ட்டி இயர் அந்த அஞ்சு கேரண்டி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் இருநூறு யூனிட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீ அப்புறம் எந்தெந்த குடும்பங்கள்ல வந்து பெண்கள் தலைவிகளாக குடும்ப தலைவியா இருக்காங்களோ அந்த குடும்பத்துக்கெல்லாம் மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃப்ரீ 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 இல்லை மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது வந்து பத்து கிலோ ரைஸ் ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் பத்து கிலோ ரைஸ் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் நாலாவது வந்து அஹ் இளைஞர்களுக்கு வந்து யுவன் நிதின்னு சொல்லி பட்டதாரிகள் படிப்பு முடித்து ஒரு ஒரு ஆண்டு காலமோ ரெண்டு ஆண்டு காலத்துக்கோ மூவாயிரம் ரூபாய் மாசத்துக்கு ஸ்டைபண்டா கொடுப்பாங்க டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அஞ்சாவது ஸ்கீம் வந்து பெண்களுக்கு ஃப்ரீ பஸ் பாஸ் அப்படின்னு அஞ்சு கேரண்டியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த அஞ்சு கேரண்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டின்றதும் குடும்பத்தை மையப்படுத்தி தான் ரெண்டாவது பெண்களுக்கு வந்து இரண்டாயிரம் ரூபான்றதும் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவியை மையப்படுத்தி தான் அடுத்தது பத்து கிலோ ரைஸ்ன்றதும் அந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு ஐம்பது கிலோ ரைஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு பேர்
இது பேசிக்கலாம் ஒரு இந்த விமன் சென்ட்ரிக்ன்றப்ப இட் இஸ் கோயிங் டு என்ஹான்ஸ் தி ரியல் இன்கம் ஆஃப் அ ஃபேமிலி அவங்க ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துல காங்கிரஸ் ஆட்சி முழுமையா இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணு நாலு வருஷத்துல குறைந்தபட்சம் ஒரு மூணு லட்சம் நாலு லட்ச ரூபாய் சேவிங் வரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் குறைந்தபட்சம் அப்ப அது வந்து அந்த குடும்பத்தினுடைய ரியல் இன்கம் அதாவது செலவழிக்கக்கூடிய திறனை வந்து கண்டிப்பா அதிகரிக்க போகுது கண்டிப்பா இது இந்த இந்த கர்நாடக எலெக்ஷனை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து நான்கு மாநிலத்துல காங்கிரஸ் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கு இதே போன வருடம் பாத்தீங்கன்னா ஆம் ஆத்மிக்கு ஈக்குவலா தான் காங்கிரஸ் வந்து இருந்தது ரெண்டு அவங்க ரெண்டு ஸ்டேட்ல இருந்தாங்க காங்கிரஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்போ பிஜேபிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஆம் ஆத்மியா தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற பேச்சு கூட வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா இப்போ இந்த இந்த எலெக்ஷன் வந்து பிஜேபிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கிறது இந்தியா முழுக்க தேசிய அளவில் இருக்கிறது காங்கிரஸ் அப்படின்றது மறுபடியும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத எடுத்துக்கலாமா ஆஹ் கண்டிப்பா காங்கிரசுக்கு மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து எல்லா வில்லேஜ்லயும் ஒரு யூனிட் இருக்குது அந்த யூனிட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா வீக்கா இருக்கா அப்படின்றது அடுத்த பிரச்சனை காங்கிரஸ் பிரசன்ஸ் வந்து எல்லா ஹோல் கண்ட்ரிலயும் ஓரளவுக்கு பிரசன்ஸ் இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரசுக்கு தான் அட்லீஸ்ட் சென்டிமெண்டலா சைக்காலஜிக்கலா காங்கிரஸ் இஸ் தேர் ஆஹ் அதனால இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா வருஷம் பூரா நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு எலெக்ஷன் இருக்கு ஒவ்வொரு நாலஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்க்கு அதனால இந்த எலெக்ஷன்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் இதை ஒரு டி டுவெண்டி மேட்ச் மாதிரி வருஷம் பூரா ஏதாவது ஒரு மேட்ச் நடந்துகிட்டா அதை சுத்தி மக்கள் வந்து கிரிக்கெட் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து பேசிக்கல எலெக்ஷன் எலெக்ஷனியரிங் ஓரியன்டா மாத்திட்டாங்க இயர் அப்ப ஒரு மாநிலத்துல என்ன கவர்னன்ஸ் நடக்குது அதை பத்தின விமர்சனம்லாம் கிடையாது இப்ப இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த இந்த என்டையர் மீடியா நீங்க எல்லாருமே எல்லா எல்லாத்தையும் கேமரா கேமரா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு அடுத்த ஊர்ல எங்க எலெக்ஷன் நடக்குதோ போயிடுறீங்க அங்க கண்டிப்பா இப்ப அடுத்தது நீங்க அடுத்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் இப்ப அவங்க பிஜேபி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலயும் அந்த அவங்களுடைய பிஜேபி மிஷினரியை வச்சுக்கிட்டு அங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சியை கிரியேட் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் உடைச்சு இந்த இதே வேலைதான் நடந்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா கவர்னன்ஸ் ஓரியன்டா எதுவும் நடக்காது மோடி அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு எலெக்ஷனுக்கும் போய் அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான கரிஸ்மேட்டிக் லீடரா அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அங்க போய் அவர் ஒரு அமிதாப் பச்சன் வந்து பல பிராண்டுகளுக்கு பல ஊர்களில் போய் வியாபாரம் பண்ற மாதிரி இவர் போய் வித்துக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த பிராண்ட ஆனா அவர் பண்ண வேண்டியது என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னு கேள்வி கேட்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது கிடையாது மீடியாவும் சரி பிஜேபி கட்சியும் சரி எல்லா சோசியல் ஃபோரஸ் ஃபோரம்லயும் வந்து இந்த இது மட்டுமே பேசும் பொருளா வச்சிருக்கிறது எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் காங்கிரஸ் உடையதா ஆப் வருதா இது வருதா அது வருதா இப்படியே வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல என்ன டெலிவர் பண்ணாங்க அஞ்சு வருஷத்துல இவ்வளவு இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்துருச்சு பிரெஸ் ஃப்ரீடம் கம்மியாயிருச்சு நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு அதே மாதிரி வாட் எவர் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் டேக்கன் எக்கனாமிக் பாலிசியை பொறுத்த மட்டும் அவங்க எல்லாருமே சப்ளை சைடு தான் இது இது கொடுத்துருக்குறாங்க டிமாண்ட் சைடு ஒண்ணுமே பண்ணலாம் எல்லாமே தெரியும் ஆனா ஒண்ணுமே பண்ணல சோ இது வந்து ஒரு ஓவரால் ஒரு ஒரு எலெக்ஷனியரிங் ஒரு என்வரன்மெண்ட் எலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு என்வரன்மெண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால நீங்களும் நீங்களும் அதுக்குள்ளதான் நோண்டிக்கிட்டே இருக்க போறீங்க கோயிங் ஃபார்வர்ட் இல்ல இப்போ அடுத்தது இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் மோடியே வந்து தேர்தலில் சந்திக்கணும் இதுக்கிடையில வந்து நிதிஷ்குமார் அதே அதே மாதிரி மம்தா பானர்ஜி அகிலேஷ் யாதவ் இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டணி அமைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான்ல இருக்குது மோடிக்கு எதிராக அப்படி ஒரு கூட்டணி அமையும் போது இப்ப வந்து காங்கிரஸோடைய ரோல் என்னவா இருக்கும் அதுல இங்க பாருங்க இந்த கடைசி இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் இந்த தேர்தல் அரசியல் கூட்டணி அரசியல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் தவிர ஒன்னு ரெண்டு கட்சிகள் மட்டும்தான் பிஜேபியோட கூட்டணி வைக்கல இது வரைக்கும் அந்த பிஜேபியோட கூட்டணி வச்ச கட்சிகள்லாம் இன்னைக்கு இப்ப இருக்கிற பிஜேபிய பார்த்து துடிதுடிச்சு போய் இப்ப காங்கிரஸ் இருந்தாதான் நமக்கு நல்லதுன்ற ஒரு பயம் பயம் பிளஸ் அதுதான் ரியாலிட்டி ஏன்னா பயம் ஏன்னா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி சின்ன பின்னம் ஆக்கணும்ன்றது தானே பிஜேபியினுடைய அடிப்படை நோக்கம் சொல்றது பிஜேபி சொல்றது வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா தானே அது வந்து திமுக இல்லாத இந்தியா சொல்றது இல்ல
அவங்க வந்து இப்ப அம்பேத்கருக்கு செலவழிக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா அம்பேத்கருடைய கொள்கைகளுக்கும் கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் தலித் மக்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் அவங்க வந்து திடீர்னு வந்து தமிழ் தமிழ் பத்தி ரொம்ப கொஞ்சம் கொலா கொலா ஆனாங்கன்னா தமிழர்களுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றது தான் அர்த்தம் அதனால அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா வந்து இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் பண்ணியிருக்கிற பெரிய முக்கியமான தப்பு வந்து என்னன்னா ஏதோ ஒரு காலத்துல அவங்க எல்லாரும் பிஜேபியோட இருந்து பிஜேபியினுடைய ஐடியாலஜியை வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல இண்டர்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆஹ் அவங்க கூட்டணியில இப்ப போறது திருப்பி நாளைக்கு சண்டை போட்டுட்டு வெளியில வர்றதுன்னு கிடையாது நீங்க ஏதோ ஒரு காலத்துல நீனும் அந்த கூட்டணியில இருந்தேல்ல அப்ப அன்னைக்கு வந்து உனக்கு இந்துத்துவா கண்ணுக்கு தெரியலையா அப்படின்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு பிஜேபி விற்கிறாங்கல்ல கூட்டணியோட இருந்த கட்சிகளுக்கு இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் கூட்டணி வச்சதுனால தான் பிஜேபி இவ்வளவு தூரத்துக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து வளர்ந்துருக்கு கூட்டணியோட இருக்கிறப்ப அவங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் இவ நம்ம நிறைய விஷயத்த கண்டுக்கல இன்னைக்கு இப்ப வந்து அதனால இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் தான் சுட் பி திங்கிங் மோர் ரெஸ்பான்சிபிளி பிகாஸ் காங்கிரஸ் ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் சேஃப் கார்டிங் தி கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து முழுமையா இவ்வளவு வருஷம் பாதுகாக்கக்கூடிய பாதுகாக்கணும் சொல்லி உறுதியா நிக்கிறது வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தான் ஆனா ஆஹ் அதை வந்து நாங்க பெருசா விளம்பரப்படுத்தல அதை பத்தி ரொம்ப அதிகம் பேசல ஏன்னா நம்ம காங்கிரஸ் கவர்னன்ஸ்ல இருக்கிறப்ப அதிகமா பேசக்கூடிய சூழ்நிலையில இல்ல பிஜேபி மாதிரி கவர்னன்ஸ்ல பண்ண வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு பேசிக்கிட்டே தானே இருக்கிறாங்க அவங்க அதனால ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஹாவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் because they in one form or other have partnered or been been an alliance with bjp edho or kaala kattathila bjp oda kootiniya irundhavanga la innikku vandha adha seri seivadharku inna adhigama sindichu porupunarchiyoda vandu congress oda kootinil nikkanum adu mattum illama inda inda na kurippitta thalaivargal la இப்ப தமிழகத்துல நம் தமிழக முதல்வருக்கு வந்து டிஎம்கே வந்தது எனக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளர் எல்லாம் எனக்கு ஆஹ் வாசை இல்லைன்றது மாதிரி வெளிப்படையா சொல்லப்பட்டது ஆனா நிதிஷ்குமாருக்கோ மம்தா பானர்ஜிக்கோ ஆஹ் அகிலேஷ் அகிலேஷ்கோ ராகுல் காந்திக்கோ இவங்களுக்குள்ள பிரதமர் யாரு அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஈகோ கிளாஷ்ல தானே இந்த ஒரு பெரிய பாஜக எதிராக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கூட்டணி இங்க உருவாகமா போயிடுது இப்ப ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து நான் தான் பிரதமர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு அவர் ஒன்னும் சொல்லிக்கவும் இல்ல அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆ ஒரு ஆசை தீவிரமான ஆசை இல்லைன்னா ஒரு வெறி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாகவும் நம்ம நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டேங்குது அவரை பொறுத்த மட்டும் இந்த தேசம் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும் பிஜேபியினுடைய கையில இருந்து அதுக்கு பொறுப்புணர்ச்சியோட யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களோட உட்காந்து பேச முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அவர் ஹீஸ் வெரி மச் ரெடி இந்த ஹிந்தி பட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூடிங் இன்க்ளூடிங் வெஸ்ட் பெங்கால் மம்தா பானர்ஜி அவர்களுக்கு ஹிந்தி தெளிவா பேச தெரியுது இந்தி மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆக முடியும் குஜராத்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறப்ப வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகப்ப ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல இருந்து இன்னொருத்தர் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு யோசிக்கலாம் ஓகே ஆனா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் தெளிவா ஹிந்தி பேச தெரிஞ்சிருந்தா சிஎம் பிஎம் கூட ஆசைப்பட்டிருக்கலாம் அது இப்ப நம்ம பேச முடியாதுல இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணாதுன்றீங்க யார் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அப்படின்ற அந்த ஈகோ ஒரு பெருசா பிளே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த காங்கிரஸ் பொறுத்த மட்டும் இல்ல காங்கிரஸ் பொறுத்த மட்டும் காங்கிரஸ் வில் செட் தி பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் தி டெமோக்ராட்டிக் போர்சஸ் ஃபார் ஆல் தி ப்ரோக்ரெசிவ் போர்சஸ் டு கம் டுகெதர் நாங்க தான் சீஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்போம் நாங்க தான் இப்போ கரெக்டான கேண்டிடேட் வைப்போம்லாம் நாங்க சொல்லவே இல்லை சொல்லணும்ன்ற எண்ணமும் காங்கிரஸ்ல இப்ப இல்ல ஆனா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் பிஜேபிக்கு எதிரா ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் அலையன்ஸ் உருவாகணும் அப்படின்ற அந்த ட்ரெண்ட் இருக்குதா அத நம்மளால உணர முடியுமா காங்கிரஸ் என்னைக்கா ட்ரெண்ட் இருக்கு இப்ப இப்ப வந்து இந்த கடைசி ரெண்டு வருஷத்துல முன் முக்கியமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு மோடியினுடைய அரசு மோடியினுடைய ஆட்சி இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சலிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அது முக்கியமா அதை நான் வந்து கர்நாடகா நார்த் கர்நாடகால வேலை பார்த்தனால அது வந்து மோர் க்ளோசர் டு மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா பார்டர்ல நான் கேட்கணும் மகாராஷ்டிரா ஈவெண்ட் வந்து ஒரு திருப்பு முனை மாதிரி அமைஞ்சு அமைதா இந்தியாவுக்குள்ள என்ன மகாராஷ்டிரா திருப்பு இல்ல அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு முனைலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டு அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து பிஜேபி மகாராஷ்டிரா பிஜேபி மேல ஒரு பெரிய அதனால பெரிய சலிப
அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் நார்மல் பாலிடிக்ஸ் மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க சளிப்படைஞ்சிருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோடி கிரேஸ் குறைஞ்சிருக்கு மோடி மேஜிக் அப்படின்றது ஒண்ணு இல்லாம போயிருச்சு மோடி வந்து இப்ப நார்த் இப்ப நான் வேலை பார்த்த இடத்துல ஒரு போன எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எல்லாம் மோடி கிரேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்திருக்கு இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அவரு என்னங்க அவரு வந்து நல்லா வாயில வட சொல்றாருங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க அவரு மோசமானவர் அவரு வந்து அப்படிலாம் அவங்க பிராண்ட் பண்ணல ஆனா அவர் பேசுறதுக்கும் அவர் செய்யறது அவர் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேங்கிறாருங்க அவர் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இப்ப மன் கி பாத் அப்ப மன் கி பாத் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மன் கி பாத் பேசுனப்ப சிலிண்டர் ரேட் வந்து நானூத்தி நாற்பது ரூபா இருந்துச்சு இப்ப நூறாவது மன் கி பாத் பேசுறப்ப அது கிட்டதான் ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பது ரூபாவுக்கு போயிருச்சு அப்ப மக்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்க இவரு சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல கேஸ் பெட்ரோல் டீசல் அது இது எல்லா விலைவாசியும் ஏறி இருக்கு சம்பளம் கூட மாட்டேங்குது நம்ம இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை இல்லை ரெண்டாவது ரூரல் எக்கானமியை வந்து மொத்தமா கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய எப்படின்னா ரூரல் எக்கானமி எப்படி கொலாப்ஸ் பண்ணாங்க இப்ப நீங்க ரூரல் எக்கானமில வந்து நீங்க வந்து இப்ப நூறு நாள் விலை திட்டம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து வச்சு ரெகுலரா அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய சம்பளம் இது எல்லாத்தையும் தாமதம் தாமதமா கொண்டு போறது பிளஸ் ஓவரால் ஜிடிபி குரோத் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அது வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் கிடையாது அதுல எல்லாமே கேபிட்டல் இன்டென்சிவா தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இருக்கிறது இப்ப இருக்கிற இது அப்ப இதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த மெஷர்ஸுமே வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்லை காரணம் ஐடியாலஜிக்கலி தே ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் ஃபார் ஷேரிங் ஆஃப் பவர் ஆர் ஷேரிங் ஆஃப் வெல்த் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு பேசிக்கலா நம்பிக்கை கிடையாதுன்னு வச்சுங்களேன் ஏன்னா அவங்களுடைய கொள்கை வந்து மனுவில் இருந்து வருது மனு சனாதன கொள்கையில இருந்து வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப இதெல்லாம் பாக்குறப்ப மோடி மேல வந்து ஒரு அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டுருக்கு நார்த் கர்நாடகால சவுத்துல வந்து மோடி மேல அவ்வளவு பெரிய பெங்களூர்ல வந்து மோடிக்கு ஒரு கிரேஸ் போன எலெக்ஷன்ல இருந்துச்சு இப்பயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு அது காரணம் வந்து மைக்ரேட்டட் பாப்புலேஷன் இங்க கொஞ்சம் அதிகம் அதனால இப்ப இந்த மோடி ஃபேக்டர் குறைகிறதுன்றது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆனா நார்த் கர்நாடகால இந்துத்துவாவுடைய பிடி குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அது குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல இந்துத்துவாவுடைய பிடி பிஜேபியினுடைய பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்து நல்லதா இருக்குன்னு நல்லா நல்லதா இருக்கு அதுல வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் டென்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எலெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லிங்காயத் லீடர்ஸ்க்குள்ள ஏகப்பட்ட டிஸ்கண்டன்ட் வந்துருச்சு பிஜேபி மேல ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இடத்துலயும் மோடி அமித்ஷா மோடி அமித்ஷா மோடி அமித்ஷான்னு கொண்டு போனதுனால லோக்கல் லீடர்ஸ்க்கு வந்து பிரசன்ஸே இல்லாம போயிருச்சு அதான் அங்க பிஜேபி இந்த இடத்துல கர்நாடகால வீழ்ந்ததுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் இல்லையா லோக்கல் பேஸ் பவர்ஃபுல் லோக்கல் லீடர்ஸோ பவர்ஃபுல் லோக்கல் பேஸோ இல்ல எடியூரப்பா மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சைட் லைன் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு தானே சொல்றாங்க கரெக்ட் அவரை வந்து அவர் மேல ஒரு பெரிய கரப்ட் இமேஜ் வந்தோடனே அவரை மாத்திட்டு திருப்பி நம்ம அடுத்தால கொண்டு வரலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இவங்க கொஞ்சம் விளாண்டு பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள இப்ப வந்து பிஜேபி வந்து தமிழகத்துல வந்து திமுகவை என்ன எதன் அடிப்படையில விமர்சனம் பண்றாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு பெரிய மாற்றம் கர்நாடகால நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு மெயின் பாயிண்ட் வந்து பிஜேபி வாஸ் அ கம்ப்ளீட்லி அப்சலூட்லி கரப்ட் பார்ட்டி இட் இஸ் ஒரு சைடு இட் இஸ் கரப்டிங் தி மைண்ட் இன்னொரு சைடு இட் இஸ் கரப்டிங் தி பைனான்சியலி கரப்டிங் தி ஸ்டேட் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு அசம்பிளியில என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க டக்குன்னு கூகுள் பண்ணி டக்குன்னு நாலு நியூஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்துடலாம் இல்லன்னா இப்ப நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க பிலிப்ஸ் கிறிஸ்டவர் எங்க இருக்கீங்க நான் இங்க இருக்கிறேன் சார் அங்க இருக்கிற கொஞ்சம் விஷயத்த சொல்லுங்க அப்படியே கொஞ்சம் நீங்க எனக்கு அங்க கொஞ்சம் ரியாலிட்டியை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி அனுப்புங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு 
பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் மீடியாவுடைய ரீச் அதனால என்ன ஆயிருதுன்னா இப்ப வந்து அவங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல நடக்கிற விஷயம் இங்க ஒரு நியூஸ் தானே நமக்கு டெய்லி இங்க என்ன நடக்குதுன்னு இங்க இங்க இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க அப்ப இது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு மொரல் மொரல் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு மொரல பூஸ்ட் பண்ணுது ஒரு கட்சிக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு மொரல டென்ட் பண்ணுது ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு சில டைனமிக்ஸ மாத்துது அப்ப இப்ப இமாச்சல்ல ஜெயிச்ச உடனே இட் ஹேட் அன் இம்பாக்ட் ஓகே பட் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் டைனமிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் அதனால நீங்க இங்க கர்நாடகால இப்படி காங்கிரஸ் இருந்துச்சுன்னா இதே மாடல் இதே டீம் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போன உடனே கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்ல முடியாது பட் இந்த சில ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பிஜேபியினுடைய மிஷினரி எலக்ஷனியரிங் மிஷினரி வந்து இஸ் குவைட் ரோபோஸ்ட் ஓகே அதை வந்து நம்ம அண்டர் மைன் பண்ணக்கூடாது அதாவது பிஜேபி கட்சியை நான் பக்கத்துல இருந்து நான் ஒன் டு ஒன் டெய்லி அவங்கள என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா பிஜேபி ஹஸ் காட் கமிட்டட் ஃபோர்ஸ் ஓகே இப்ப வந்து நான் இருந்த ஏரியால எல்லாம் முக்கியமா நகர்புற நகர் புற கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் ஒரு ஐம்பது பேர் ஃபுல் டைம் ஆர் எஸ் எஸ் வேலை பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் வேற எந்த பார்ட்டிலயும் எந்த மாநிலத்திலயும் கிடையாது ஆனா இந்த இவ்வளவு கமிட்டடான ஆட்கள் வந்து தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் தி ராங் காஸ் அப்படின்றது அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய ஐரணி அவங்க வந்து வெறுப்பின் அடிப்படையில ஒரு சமுதாயத்தை கட்டி நிறுத்தணும்னு பாக்குறாங்க அதுக்கு தொடர்ந்து ஒரு மூன்றாவது முறையா மோடியே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அதனால வந்து ஆன்டி நிறைய இதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் மோடியை மாத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமா மோடிய வந்து அதாவது பிஜேபி ஜெயிச்சு மோடி எல்லாம் மாத்தணும்னு நினைக்கிறது எல்லாம் நடக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜேபி பிஜேபியில வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் சென்டர் வந்து மோடி இப்ப வந்து மோடி அமித்ஷா தவிர பவர் சென்டரே இல்ல அங்க இல்ல அங்க ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் இருக்குல்ல ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு முக்கியமான பவர் சென்டர்ல அதுதானே உருவாக்குது இவங்க எல்லாம் இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் அதான் ஆர் எஸ் எஸ் வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பவர் சென்டர் ஆனா பிஜேபி தானே பொலிட்டிக்கல் அவுட் பிட் புரியுது அதையும் உருவாக்குறது இப்ப இப்ப வந்து ஆர் எஸ் எஸ் தலைமையகத்துல தான் முடிவு செய்யப்படுது பிஜேபி இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி பொறுத்த மட்டும் பார்ட்டியை பொறுத்த மட்டும் மோடி அவர்களும் அமித்ஷா அவர்களும் எடுக்கிற முடிவு தான் இவங்க வந்து விட உயர்ந்தவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் விட ஆர் எஸ் எஸ் விட அவங்க பவர்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க இந்த பொலிட்டிகல் எலக்டரல் பாலிடிக்ஸ்ல ஓகே அப்ப அது அதுல வந்து ஒரு இது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த தடவையே நீங்க ஒரு நான் கேள்விப்பட்டது அது உண்மையிலேயே அதுதான் கரெக்டான ஃபேக்டா ஃபிகர்ஸ் தெரியல இந்த பஜ்ரங் தல பத்தி ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுல காங்கிரஸ் அது வந்த அது வர வரைக்கும் சில பஜ்ரங் தல்லும் சில ஆர் எஸ் எஸ் அவுட்பிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஜேபியோட சேர்ந்து செயல்படுவதற்கு ரொம்ப மனம் இல்லாம ஒதுங்கிதான் இருந்தாங்க கர்நாடகாலையில அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க இந்த பஜ்ரங் தலி இந்த அவங்க ஆர் எஸ் எஸ் யூனிட்ஸ் அவங்க எல்லாம் திருப்பி சரி இந்த தடவை நம்ம திருப்பி பண்ணிதான் ஆகணும்ன்ற மாதிரி திருப்பி உள்ள வந்தாங்க அப்ப அங்க ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கு பிஜேபிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் மற்றும் மத்த அவுட்ஃபிட்ஸுக்கும் மொத்தம் அவுட்ஃபிட் இருக்கு ஆமா அதுல வந்து தேர் இஸ் அ கேப் பிகாஸ் ஆஃப் தி கரிஸ்மேட்டிக் தபங் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மோடிஜி அண்ட் அமித் ஷாஜி அதனால அங்கேயும் சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா அத அதுவா அது எல்லாம் அவங்க வந்து சதிரிடுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு கூடாது நான் பார்த்த இன்னொரு மிக முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து பிரியங்கா காந்தி அவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்துச்சு 
அது வந்து மீண்டும் இந்திரா காந்தி அவர்களுடன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால ஒரு பக்கம் ராகுல் காந்தி அவர்களும் இன்னொரு பக்கம் பிரியங்கா காந்தி அவர்களுடைய சுற்றுப்பயணம் வந்து நல்லா வரவேற்கப்பட்டது ஆனா இதுல இன்னொரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் நான் அழுத்தமா சொல்ல வேண்டியது இந்த மாதிரி ஒரு 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 வெறுப்பு அரசியல்ல இருந்து நம்ம மாறணும்னா இதுக்கு மேக்சிமம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்டெப் எடுக்க எடுக்கிறவங்க இந்த கர்நாடகா எலெக்ஷன்ல மேஜர் ஸ்டெப் எடுத்தவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் அத வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணி பேச மாட்டேங்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இப்ப நீங்களும் மேல நானும் மேல டி மீடியால இருக்காங்க முக்கா பேசி பேர் ஆம்பளைங்க தேர்தல் அரசியலை பொறுத்தவரையும் தமிழகத்துல கூட ரூரல் மாவட்டங்கள்ல பெண்கள் மகிழா மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் தலித் இந்த தடவை வந்து வந்து நிறைய வந்து ஓட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்பர் காஸ்ட் வந்து நேச்சுரலி தேவர் லிட்டில் பிட் தேவர் மோர் கனெக்டட் வித் தி பிஜேபி தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா இதுல வந்து எதிர்கால எலெக்ஷன் பேட்டர்னே இந்தியாவில வந்து விமன் ஓரியன்டா மாறுமா கண்டிப்பா விமன் அதாவது விமன் எவ்வளவு எந்தெந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம் எம்பவர்டா இருக்காங்க கொஞ்சம் அதிகம் படிச்சிருக்காங்க நிறைய வேலை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க அவேர்னஸ் கூட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து அவே ஃப்ரம் ஏன்னா அவங்க தான் கண்ணு முன்னாடி தான் பிள்ளைகளோட தான் பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை தான் கண்ணு முன்னாடி வந்து ஒரு அன்ஹெல்த்தி ஒரு ஆரோக்கியமற்ற ஒரு மத உணர்வோட ஆரோக்கியமற்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுதுன்றத அவங்களுக்கு ஏத்துக்க விரும்பும் இல்லை அப்ப அடுத்த தலைமுறை வந்து நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு மத நல்லிணக்கத்தோட வாழ்ந்த சூழ்நிலை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்காதுன்ற ஒரு ஒரு புரிதல் வந்து பெண்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா சேஃப்டி செக்யூரிட்டிக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபார் விமன் ஃபார் பீப்புள் ஃபார் தம் டு மூவ் அரவுண்ட் இல்ல அதனால கரெக்ட் அதனால பைனலா விமன் விமன் வில் பி தி மேஜர் ரூட் டு சேஞ்ச் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கிறிஸ்டோஃபர் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ